ரொம்ப சும்மா இல்லை ரொம்ப அதிக அளவு லாபம் சம்பாதிக்க முடியுங்க இதில் அந்த கிரில் இருக்கு இல்லைங்களா கிரில் வச்சிங்கன்னா விறகு எரிஞ்சு கீழே கறிக்கட்டை விளைகுது இல்லைங்களா இதுக்கு பேர் சாக்கோல் அந்த கறிக்கட்டை எடுத்து ஒரு பதினஞ்சு பொருள் தயாரிக்கிறது எப்படின்னு அடுத்த கிளாஸ் அந்த கறிக்கட்டைய தண்ணிக்குள்ளே போட்டால் தண்ணி வந்து ஃபில்டர் ஆகுது இயற்கையான ஃபில்டர் இந்த மாதிரி நிறைய யூஸ் இருக்கு அந்த கிரில்லுக்கு பொதுவாக ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஒரு மெஷு மாதிரி கடையில் விற்கும் ஹார்ட்வேர் ஸ்டோரில் அது வாங்கி வச்சிங்கன்னா சின்ன சின்ன ஓட்டையாக இருக்கிறனால சாம்பல் மட்டும்தான் கீழே வரும் அந்த சாம்பல் எடுத்து தண்ணிக்குள்ளே போட்டு சின்ன ப்ராசஸ் பண்ணால் தண்ணியோடைய பிஹெச் வேல்யூ அதிகம் பண்ணி அல்கலைன் வாட்டராக மாற்றலாம் இதெல்லாம் இன்னும் அடுத்த கிளாஸில் உங்களுக்கு இப்போது இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி கொடுக்குறேன் அடுத்த கிளாஸில் இதெல்லாம் இன்னும் டீப்பாக உங்களுக்கு பேசுவேன் யூடியூப்லேயும் போட்டுருவோம் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுறேங்க இப்படி அடுப்பு பயன்படுத்தின மாதிரி ஆச்சு அதிக சக்தி கிடைச்ச மாதிரி ஆச்சு பணம் மிச்சமான மாதிரி ஆச்சு புகை இல்லாத மாதிரி ஆச்சு அதில் வரும் சாம்பலையும் கரியையும் பல்வேறு நூறு நூறுக்கும் மேற்பட்ட பொருட்களை தயாரிப்பதற்கு ஒரு ரா மெட்டீரியலாக பயன்படுத்துகிற மாதிரி ஆச்சு அப்படிங்கிற ராக்கெட் அடுப்பை நாம் விரைவில் உங்களுக்கு விளக்கமாக படங்களோட யூடியூப்பில் போட்டு விளக்கமாக சொல்ல போகிறோம் இப்போ நான் சொன்னது ஒரு பேசிக் தான் அந்த சாம்பல் அடிக்கடி வெளியே எடுத்துகிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் காற்று வந்து உள்ளே போகும் இது வெளிப்பக்கம் இன் முன்பக்க கா சாம்பல் எடுக்கிறது பின்பக்க சாம்பல் எடுக்கிறது ஜே டைப்பு அப்படின்னு நிறையா டைப்ஸு நிறையா ஆராய்ச்சியெல்லாம் நடந்துருக்குது இந்த ஆராய்ச்சியை செய்தவர் ஹைதராபாத்தில் இருக்கிற சைலேந்தர்ன் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் அவருடைய நண்பர் ஸ்ரீகாந்த் அப்படிங்கிறவர் அவர் வீட்டில் பெங்களூரில் வச்சுருந்தார் நான் சமீபமாக அவங்க வீட்டுக்கு போகும்போது அந்த அடுப்பை பார்த்து அதை கற்றுக்கிட்டேன் அவர் இந்த கூட்டத்துக்கு வந்திருக்கிறாரு அவரை கொஞ்சம் அப்புறமா அறிமுகப்படுத்தி வைக்கிறேன் இப்படி பாருங்கள் இப்போ நான் பேசிகிட்டு இருந்தது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வேலை தான் ஐந்து நிமிடத்தில் நமது பொருளாதாரத்தை தொண்ணூறு சதவிகிதம் குறைக்க முடியும் அதாவது ஆயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்குகிற இடத்துல நூறு ரூபாய்க்கு வாங்கினா போதுன்னா யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி இது ஒரு இது ஒரு ஒரு சின்ன உதாரணம் தான் இந்த மாதிரி அப்போ அவருக்கு தெரிஞ்சது இவருக்கு தெரிஞ்சது எனக்கு தெரிஞ்சது உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சுங்களா இப்படி நம்ம எல்லோரும் இனிமேல் என்ன பண்ணணும் இந்த மாதிரி எக்கனாமிக்கலாக எப்படி எப்படிலாம் கம்மி பண்ணலாங்கிற விஷயத்தை ஓப்பனாக ஒளிமறைவு இல்லாமல் சொல்லிக் கொடுக்க ஆரம்பித்தா தான் கண்டிப்பாக மீண்டும் சுயசார்பு வாழ்க்கை வாழ முடியும் அந்த விஷயத்தில் ராமர் பிள்ளை ராமர் பிள்ளை அவர்களுக்கு ஒரு கோரிக்கை தயவு செய்து இந்த மாதிரி ஒரு கேமரா வச்சு நீங்கள் எப்படி தயாரிச்சிங்கன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டிங்கன்னா நாங்களே வீட்டில் தயாரிச்சுக்குவோம் உங்களுக்கு இப்போ என்ன வேணும் நாங்கள் நல்லா இருந்தால் போதுன்னு நினச்சா சொல்லி கொடுத்துட்டு போக வேண்டியது தானே எப்படியும் பேட்டன் தரமாட்டானுங்க விடவும் மாட்டானுங்க அதுக்கு சொல்லி கொடுத்தா நாங்களாவது உங்களை நல்லா இருக்குன்னு வாழ்த்துவோமா இல்லையா விஷயம் இவ்வளோ தாங்க சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியது தான் இன்னைக்கு செத்தா நாளைக்கு பால் என்ன கொண்டு போக போகிறோம் இப்படி நம்ம க கஷ்டப்பட்டு கண்டுபிடிச்சோம் கஷ்டப்பட்டு கண்டுபிடிச்சோம் சொல்லி எதுவுமே வெளியே சொல்கிறதே இல்லைங்க யாருமே கண்டுபிடிக்கிறக்கெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஏற்கனவே இருக்கிறது தான் அது பழைய ஜீன்லேருந்து வரும் எனவே இந்த ராக்கெட் அடுப்பை விரைவில் நாம் சுயசார்பு வாழ்க்கையில் சேர்த்த போகிறோம் அடுத்தது அதே அந்த பெங்களூர் ஸ்ரீகாந்த் அவர் வீட்டுக்கு நான் போனப்போ அவர் பயோ என்சைம் அப்படிங்கிற ஒரு டெக்னிக்கை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருந்தார் வீட்டில் நாம் சமையலுக்கு பயன்படுத்தும் பொருள்களை வேண்டாம் என்று குப்பையில் கொட்டுகிறோம் இல்லைங்களா கத்திரிக்காய் வெட்டுறோம் அந்த காம்பு இருக்கு கீழே கொட்டுறோம் எதமெல்லாம் காய்கறி எல்லாம் குப்பை அந்த தோல் எல்லாம் குப்பையில் போடுற இல்லைங்களா அவர் வீட்டில் இந்த குப்பை எல்லாம் வீட்டில் வேஸ்டாக போகிற குப்பையெல்லாம் எடுத்து நூற்றம்பது பொருள் எப்படி தயாரிக்கிறதுன்னு கற்றுக்கிட்டு வந்து வீட்டில் செஞ்சுட்டு இருக்காருங்க இதுக்கு பேர் பயோ என்சைம் அப்படின்னு பேர் நொதித்தல் அப்படின்னு பேர் ஃபெர்மெண்டேஷன் அப்படின்னு பேர் இங்கே பாருங்கள் நொதித்தல் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு டெக்னிக் நீங்கள் கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா இனிமேல் குப்பையை வெளியே போடவே மாட்டீங்க ஒவ்வொரு குப்பையும் ஆயிரம் ரூபா ரெண்டாயிரம் ரூபா பொருளாக மாற்ற முடியும் அது எப்படிங்கிறது இப்போ நான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் இது நான் இப்போ பேசி முடிச்சோன்னா ஸ்ரீகாந்த் அவர்களை மேடை கூப்பிடுவேன் அவர் உங்களுக்கு இன்னும் விளக்கமாக சொல்லுவார் எனக்கு புரிஞ்ச வரைக்கும் நான் சொல்கிறேங்க ஏன்னா இப்போ தான் நானும் இப்போ தான் கற்றுக்கிட்டு இருக்கிறேன் அதாவதுங்க ஒரு கண்ணாடி பாட்டில் எடுத்துக்கணும் இதோட நொதித்தலுடைய டெக்னிக் என்ன தெரியுங்களா பதினஞ்சுக்கு பத்துக்கு மூணுக்கு ஒன்று ஃபிஃப்டீன் ஈஸ்ட்டு டென் ஈஸ்ட்டு த்ரீ ஈஸ்ட்டு ஒன் இந்த ஃபார்முலா ஒரு கண்ணாடி பாட்டில் பதினஞ்சு கொள்ளளவு இருந்தால் பத்து கொள்ளள
ஆப்பிள் தோல் போடலாம் மிளகு போடலாம் பூண்டு வெங்காயத்தை தவிர மற்றது எல்லாத்தையும் நொய்தல் டெக்னிக் பண்ண முடியுங்க இப்படி பதினஞ்சு கொள்ளளவு உள்ள ஒரு பாத்திரத்தில் பத்து கொள்ளளவு தண்ணி மூணு கொள்ளளவு ஏதோ ஒரு பொருள் ஒரு கொள்ளளவு வெள்ளம் போட்டு மூடி வச்சுட்டா உதாரணத்துக்கு எலுமிச்சை மொளை வாங்கி சாப்பாடு செய்கிறீங்க எலுமிச்சை மொளை புழிஞ்சிட்டீங்க அந்த தோல் இருக்கு இல்லையா குப்பையில் போட வேண்டாம் எலுமிச்சம் பழ தோலை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டிலில் போட்டு அடைச்சி வச்சுட்டிங்கன்னா எலுமிச்சம் பழ தோளில் இருக்கிற எல்லா சத்தும் இந்த தண்ணியில் வந்து இறங்கிடுதுங்க அப்போது அது ஒரு நுண்ணுயிர் ஒரு நொதித்தல் டெக்னிக்கில் அது ஆர்கானிக்காக மாறுது அளவுக்கு அதிகமான வீரியமான சத்து பொருளாக மாறுது இந்த வெள்ளம் எதுக்குன்னா அந்த நுண் கிருமிகள் உருவாகுது இல்லைங்களா அது சாப்பிட்டு வளர்றதுக்கு தான் வெள்ளமே தவிர அது டேஸ்ட்டுக்காக இல்லை இப்படி போட்டு பாட்டிலில் மூடி வச்சுக்கிட்டு நம்ம வீட்டில் வச்சிடணும் முப்பது நாள் தினமும் திறக்கணும் ஏன்னா கேஸ் ஃபார்ம் ஆகும் திறந்து மூடணும் திறந்து மூடணும் முப்பது நாளுக்கு அப்புறமா ஒரு அறுபது நாள் மூடியே வைக்கணுங்க அறுபது நாளுக்கு அப்புறம் அந்த எந்த பொருளை தண்ணிக்குள்ளே போட்டு வச்சிங்களோ அதில் உள்ள எல்லா சத்துக்களும் பயோ என்சைம் அப்படிங்கிற உயர் ஹை ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு சத்து பொருளாக மாறி தண்ணிக்கு வந்துடும் வாட்டர் ஃபில்ட்ரு பண்ணி அதை பாட்டில் எடுத்து வச்சிட்டிங்கன்னா ரொம்ப வருஷத்துக்கு கெடாது ரோஜா பூவை போட்டு செஞ்சிங்கன்னா ரோஜா பூ சென்ட்டு இதில் வந்து பீர் தயாரிக்கலாம் விஸ்கி தயாரிக்கலாம் அதுவும் இருக்குது எல்லாமே அது அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாறும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாறும் அந்த மதர் மெட்டீரியல் வெளியே எடுக்கிறது எத்தனாம் தேதி எத்தனாம் தேதி உள்ளே போடணும் இந்த மாதிரி எப்படி ஃபில்ட்ரு பண்ணணும் என்ன செய்யணுங்கிறதெல்லாம் ஓ அது ஒரு நாள் கிளாஸுங்க ஒரே ஒரு நாள் அந்த நொதிதல் டெக்னிக்கை உங்களுக்கு நம்மளாம் கற்றுக் கொடுத்துட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இனிமேல் எந்த குப்பையும் வெளியே போட மாட்டீங்க எல்லா வீட்லேயும் போய் குப்பை இருந்து எங்கள் வீட்டில் வந்து கொட்டிகிட்டு போங்க ஆமாங்க ஒரு மல்லிகை பூ வாங்குகிறோம் தலையில் வைக்கிறோம் சாயந்தரம் தூக்கி வீசிடுறோம் வீசாமல் தூக்கி அது பாட்டுக்குள்ளே போட்டு வச்சா அது ஒரு தொண்ணூறு நாளுக்கு அப்புறம் ஆயிரம் ரூபா மதிப்புள்ள ஒரு சென்ட்டாக மாறிடும் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் மளிகை கடையில் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோரில் பெரிய பெரிய கார்பரேட் கம்பெனியோட இடங்களில் நிறைய பொருள் விற்கிறாங்க இல்லைங்களா என்னைக்காவது இது எப்படி தயாரிக்கிறாங்கன்னு யோசிச்சுருக்கீங்களா ஒரு சென்ட் வாங்கி அடிக்கிறோம் இது என்ன இந்த மாதிரிங்க இந்த ஒரு நொதித்தல்ங்கிற ஒரே ஒரு டெக்னிக்கை இனி உலக மக்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து விட்டால் நீங்கள் சத்தியமாக சொல்கிறேங்க மளிகை ஜாமானை வாங்குறீங்க இல்லையா வீட்டில் ஒரு பத்து ஒரு முப்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு மாதம் வாங்குறீங்கன்னா இனிமேல் மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கினா போதும் ஏன்னா எல்லாமே வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கும் எதுக்கு வெளியே போக வேண்டாம் சாப்பிட்ற கூட ஒன்றும் தேவையில்லைங்க அதில் எதுவும் எடுத்து குடிச்சிக்கலாம் ஃபுட்டுங்க அது அது ஹைலி க கான்சன்ட்ரேட்டட் ஃபுட்டு அதுவும் அப்படியே குடிக்கக்கூடாது தண்ணி ஊற்றி ஒரு டம்ளரில் கொஞ்சமாக ஊற்றி குடிக்கணும் பாருங்கள் இந்த வகுப்பை பல நாடுகளில் ஒரு லட்சம் ரெண்டு லட்சம்னு நடத்திட்டு இருக்காங்க சில பேர் சொ ஓப்பனாக சொல்லி கொடுக்குறதே இல்லை அப்படிப்பட்ட வகுப்பை விரைவில் நாம் இதே மாதிரி இந்த கிளா இந்த கிளாஸ் வந்து இந்த நாற்பத்தி ரெண்டு பொருள் தயாரிக்கிறக்கான கிளாஸ் அந்த நொதித்தலுக்கு தனியாக ஒரு நாள் வேணும் அதெல்லாம் வி விளக்கமாக சொல்லி கொடுத்து ஏன்னா அது நல்லது நல்லது கெட்டதெல்லாம் இருக்கும் நீங்கள் பாட்டுக்கு அடைச்சி வச்சுட்டு வீட்டு விட்டு போயிட்டு டமால் வெடிச்சிடும் அது எப்போ திறக்கணும் எப்போ மூணணும் இதெல்லாம் கற்றுக்கணும் சும்மா அப்புறம் சில பொருள் போட்டால் அது வந்து ஃபர்மெண்டேஷன் ஆகாது அதில் எப்படி தேங்காய் பாலை ஊற்றுறதுன்னு எல்லாமேங்க இப்படி நொதித்தல் அப்படிங்கிற ஃபெர்மெண்டேஷன் அப்படிங்கிற டெக்னிக்கும் ராக்கெட் ஸ்டவுக்கு மட்டுமே தனியாக ஒரு வகுப்பு நடத்துறதுக்கு நம்ம ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கிறோம் இப்பொழுது எனக்கு அந்த ராக்கெட் ஸ்டவையும் நொதித்தல் டெக்னிக்கையும் கற்றுக் கொடுத்த ஸ்ரீகாந்த் அவர்களை நான் மேடைக்கு அழைக்கிறேன் வாங்க வாழ்க வளமுடன் நீங்கள் ஒரு பத்து நிமிஷம் பேசுங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் பேசிக்காக வந்து ஹைதராபாதுங்க ஹைதராபாத் தான் பொ பிறந்து வளர்ந்துருக்கேன் தமிழ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் தெரியும் மன்னிக்கணும் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் வந்து தமிழில் பேச முயற்சி பண்ணுறேன் பெங்களூரில் செட்டில் செட்டில் இருக்கேன் ஒரு பதினஞ்சு நாளாக ஐயா சொல்கிற மாதிரி தான் செட்டில் இருக்கேன் ஒரு ஹோ ஹோம் லோன் எல்லாம் எடுத்து செட்டில் ஆகிட்டு அந்த ஹோம் லோன்லேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் தான் வெளியில் வந்துட்டேன் ஹோம் லோன் எல்லாம் ஃபோர் க்ளோஸ் பண்ணி ஸோ இப்போது சஸ்டெனபிள் லிவிங் அதாவது சுயசார்பு வாழ்க்கைக்கு திரும்பியிருக்கேன் என்னோடய வாழ்க்கை நான் வந்து ஒரு கார்பரேட் கம்பெனியில் தான் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் ஏன்னா எனக்கு கல்யாணம் ஆகிட்டு ஒரு பத்து வருஷம் ஆகிருக்கு அண்ட் இப்போது ஒரு 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 வருஷமாக நான்
ஸோ அது ஒரு ஜேர்னின்னு சொல்லலாம் ஒன்று 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 ஐயா ஃபாலோ பண்ணும்போது ஒரு ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் வீட்டில் வந்து